Tekrar merhabalar. Biraz evvel e, memory stick'im dolmuş. Onun için hemen hızlı hızlı devam ediyorum. Her an şarjım da bitebilir gibi bir korkum var açıkçası. E, nerede kalmıştık galiba en son Gucci Rush'tan bahsediyordum. Gucci Rush 2 çok severek kullandım. Tekrar da alabilirim. Ama değişik parçalar denemek istiyorum. Bu La Roche Posay'ın e, termal su dediği kokusu olmayan bildiğimiz mineral su. Bunun çeşitli şeyleri sarı kızın olanı da var. Başkaları da var. Bu bana hediye gelmişti. Eski eczanem. E, evimizin altında olan eczanem. Böyle küçük bir La Roche Posay, Posay paketi yapıp kapıma bırakmıştı. Hatta bundan iki tane var. Bunu bolca kullandım. Memnunum. Ben bunu şey olarak da kullanıyorum. Böyle fırça ıslatmam falan gerektiği zaman yanımda bunlar olduğu için bunları kullanıyorum. Dibinde çok az kaldı fakat e, spreyi bozuldu. Onun için bunu çöpe gönderiyorum. Bir tane daha var. O da herhalde yarım kullanılmış gibi bir şey. Bunu galiba bir evvelki videomda göstermiştim. Ama bunların arasında kalmış. Sexy Curls bitmiş maskaram. Ve en son ürün Liner Liner Definier Liquid Eyeliner Maybelline'in Hiç memnun kalmadım 1-2 gün kullandım kullanamadım Kapağını da açamıyorum şimdi uğraşamayacağım Hiç rengini vermiyor Ya da benimki bozuk çıktı Bilmiyorum tam şey yapmak istemiyorum ama 2 günde kurudu Bir acayip oldu sallamama rağmen Bazı arkadaşlar hani iyice çalkaladım mı falan dedi ama Ben bundan memnun kalmadım bunu da sevmediğimi söylemek istiyorum. Onun dışında size sevmediğim bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Bu Elf'in e, Complexion fırçası. Yine de hani bence benimki hatalı geldi. Çünkü YouTube'da da izlediğim birçok videoda Elf fırçaları için %90 çok güzel fakat arada bir sizin memnun olduğunuz bir ürün bile olsa size kötü olanı, kötü yapılmış olanı rastlayabiliyor söyleyebilir misiniz bilmiyorum bir tarafa daha ince şu tarafı çünkü oradan şu öbek öbek yani hiç hayatımda bu kadar çok kıl döküldüğünü görmemiştim bir fırçadan onun için göstermek istedim bu bir tanesi bir kere daha böyle döküldü yıkadığında ben yıkadığım için oldu zannetmiştim sonra geçen gün bunlar elimde kalınca fırçada bir hata olduğunu anladım Bileyim, bu fırçadan soğudum biraz Elf'in diğer fırçalarını seviyorum ama bu fırçadan biraz soğudum ondan bahsetmek istedim aslında başka anlatacağım şeyler de vardı ama şimdi birden böyle konuşunca unutuverdim Heh, bundan bahsedeyim hazır gözümün önündeyken ee, bu Eco Tools'un bronzer fırçası ee, ben şu gördüğünüz MAC pudramı sürmek niyetiyle aldım onun için gerçekten pudra için bütün yüzünüzü uygulamak için gayet başarılı. Fakat geçen gün aklıma makyaj malzemelerimle oynarken şöyle bir fikir geldi. Hemen göstereyim. Bu bildiğiniz Sigma'nın F80 fırçası. Bu sentetik olan genelde fondöten için üretilmiş olan herkesin bayıldığı fırça. Bende bir tek bu düz olanı var. Bunun açılı olanı bir de hafif böyle tepesi bombeli olanı var. Bakarsanız yapı olarak çok benzettim birbirini. Hatta Eco Tools çok çok daha büyük bir fırça. Acaba dedim bununla fondöten sürülünce çok güzel oluyor. Bu fırça ondan çok daha büyük. Nasıl bir sonuç alırım? Bu sentetik bir fırça olduğu için kılları doğal olmadığı için bir kötü bir sonuç olacağını düşünmedim. Bu kadar koca bir fırçayla fondöten uygulamak biraz garip gelebilir size ama benim cildimde çok güzel sonuç verdi. Çok güzel dağıldı. Hiçbir kalınlık yapmadı. Cilde güzel yedi. Hatta e, karıştırması, cilde yedirmesi zor olan nar şiir mat fondötenimi bile en rahat bununla sürdüm. Çok memnun kaldım. Onun için bu fırçayı ben fondöten içinde kullanıyorum. E, akıl, yani elinizde bu fırça varsa ya da buna benzer sentetik kılı fırçalar varsa fondöten içinde denemenizi tavsiye ederim. Bu akşamlık bu kadar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha, bu arada tırnaklarım da rengi iyice belli oluyor mu bilmiyorum. Rival Delop 47 numara var. Ben çok beğendim rengini. Böyle koyu bir petrol mavisi yeşili gibi. 
bir renk daha çok yeşile bakıyor sanırım ama çok koyu onun için güzel durduğuna inanıyorum hoşçakalın görüşmek üzere